。私は、私のせ。これらのデータ。メビウスはまだ例の計画を諦めていない僕もアポニアもこの件を知らない。ビルビーどうして彼女はこの件を僕たちに教えなかった彼女らしくないいや一つだけ例外がある。ケビン武装の新たなタイプの構想はかなり有効だと思わないなまえもかんがえておいたんだ666ぜったいにかんたんでおぼえやすいでしょきみたちのちからくらべにさんかするつもりはないけど。相手を消滅させる武器として楽園を丸ごと使うだなんて、大げさすぎると思わないかい確かに、私もそう考えたことがあるよ。最も成功した自分の作品の一つを壊すんだ。惜しまずにいられない。でもそれ以外に、相手を一瞬で抹消する方法なんて考えられないよ。私の相手は、このケビンなんだから。君も何か言ってみたろねこれは君のために特別に考えた道具なんだからコメントとかはないの僕のデータを削除することは僕の存在を消すことと同じではない否定はできないねはあ何と言っても私たちはデータという形でしか存在できないしデータの脆さを受け入れるなら、その永久不滅なところも受け入れないと。というか、視点を変えてみて。もし私が何らかの形で、ケビンの情報、記録、思考、記憶を全部消せたら、社会的に君を完全に抹消したことにならないその方法は
まだ思いついただけの段階だよ。でも、メビウスが楽園のデータを通して、現実に影響を与える方法を研究してるって聞いたよ。原理はそう変わらないし、彼女が実現させたら、そのまま使ってもいいでしょメビウスを警戒してくれあ,あそして君は方法を見つけたら何でもやってみるといいじゃあ楽しみにしてるよその日が来たら君も今のように落ち着いていられるのかななぜもしかしたら。初めて私に会ったとき、君は何を思ったこの人はいつも嘘をついてるみたい。そうでしょうでは、質問させてもらうよ。もし、一人の嘘つき、いや、一人の詐欺師がついた嘘を隠さない場合、それは、正直と言えるのかなあそうだ君は今困惑してるよねこいつは誰どうしてこんな真っ暗な場所で意味のわからないことを話してるのとかねまあまあごめんねだってこんな場所にいたら少しでも音とかがないときっと怖いでしょまるで、私がここに入れられた時に、そう感じたみたいに。そう。ここは私の視界。私の世界だ。君も知ってるように、ある滑稽な理由で、私は悪年の檻にされたんだ。それから5万年の間、私の世界にあるのは、あの暗闇だけだった。五万年だよ。その長さを理解できる
外の声や音私自身が話している内容も聞こえるのに何もかもが触れられないほど遠かった彼女たちの世界では時間は動き天体によって昼と夜が絶えず入れ替わる私の世界では時間は何も変えず果てしない憎しみだけを生み出す私は毎日こう願ってた新たな悪念がここに私のいる場所に追放されるようにっていつかここには悪念を置けなくなり必死に隠していた暗淡が一気に暴かれ再び私たちを破滅へと導く。それと同時に、私は自由になる。しかし、古の楽園は現実と違う。ここはよどんだ水のような場所。悪年の誕生には、土と水やりが必要だ。だから、私のケーキに終わりは来ないだろうと思ってた。けど、絶望するような人間が悪人になるはずがない。私はビルビー。5万年間の黒闇は私を変えなかった。私は時期を待っていた。いつか来ると分かってたから。だから、律者が古の楽園に来たとき、私がどう思ったか知ってる残念だ。彼女は崩壊の代行者じゃないのか。決まったやり方に従うなんてがっかりだ。去るときまで、ビルビーの気を引けなかったのか。って思ったんだよ。でもすぐに、彼女は戻ってきた。そして今回。彼女はあるものを持ってきた。今はそれと呼ぼう。古の楽園にとって、それは恐ろしい災いとなる。だけど私は、喜んで波をさらに大きくしよう。もちろん、ビルビーはすぐにそれの存在に気づいた。けど、天才としての傲慢さから、彼女は別のもの。あの実験の余波だと勘違いした。彼女はすぐに自分のミスの代価を支払った。相手は簡単に彼女を侵食し、その全てを奪おうとしたんだ。その時、彼女は二つ目の過ちを犯した。彼女はある予備プランを思い出した。私のことだ。そう、戒律から抜けた時のように、彼女は自身の思考領域を壊そうとした。私はもう一度犠牲になり、彼女に対するそれの侵食を受け持つことになったんだ。万年の時の中で私は初めて釈放されたのにすぐに処刑されてしまった5万年の時の中でようやくこの世界のあるべき姿が見えたというのに私が誕生した場所それとの再会がまさか死を伴うとは。だけど、私は悔しくなかった。とにかく、素晴らしかったよ。その手で私に死を迫った時、彼女は
悪になったのだからそれで私は何を決めたと思う裏切りの他に君はもっといい答えをくれるのかな<音声>ほうその表情あまり私を信じてないみたいだね当ててみようそもそもそれが私を見逃す理由がないはずだと君はそう考えてるそれが簡単にビルビーを倒せたんだから私のような助っ人が増えたって意味がないよね答えは最初は確かにそうだったそれが私を見逃したのは自分たちが求めるものが一致してるからなんじゃないかって私はそう考えただけどその後はそうとは限らなかっただって何も変わらない楽園の中には唯一の可変要素が存在してたからねそうでしょそう記憶体ではない上にそれが手も足も出ない存在その可変要素を消せる人がいるなら友達にくらいなれるでしょう。どちらかというとアポニアが啓発してくれたんだよ一時的とはいえ今君は私の思考の中にいるそして私は新たな領域を作り彼女たちが私を閉じ込めたように君を閉じ込めるんだその期間は今回永遠になる一応いい知らせもあるんだ少なくとも君に受け入れてもらう悪念なんて私にはないよただそれが生きてると言えるかどうかは私もわからないけどねわたしに消された全員わたしだから少し寂しいけどリスクは残せない幸いわたしは自身の真似が割と得意だしねそう思わないそれは教えられないなカマをかけることは君のお箱だって知ってるからねいったはずだよ今のは全てパフォーマンスだからセリフも全部慎重に選んでおいた私を倒せる手がかりなんて与えるわけがないそんな口数が多いせいで失敗してしまったような滑稽な悪役になりたくないもの彼女あああそうだけどそれはアクシデントだったって言ったでしょ私の行為も全て生きるためにしたことだからねこの世から私が消えることが善良な者たちが安全に生きるための代価ならその逆の場合悪が安全に生きるための代価をどうして受け入れられないのは
その通り。おうもっと正確に言うと必ず現実に危害を加えるかなも削ったのにまだ律者の力を使う余裕があるのいいよどんな代価になるかはわからないけど少しくらいこの好奇心に付き合うのも悪くない雷の律者人々が悲劇の主人公を好むというのならこれから失敗すると決まってるのにもがいてこのステージで。閉幕の前奏を奏でるといい思考がどうやって分割されるのか今君はそれを目撃することができるもうすぐこの領域は隔離された鳥かごになるあ間違えた墓穴の方が正しいのかなに私の思考を細かく分割してほしいの同じ場所にいた方がお互いの時間を節約できるのに。賢いんだね同じ場所にとどまらない限り私はうまく分割できないでもどうして君のペースに合わせなければならないの<音声>こういうことだよ私は特に何もせず静かに君が逃げてる姿を眺めることだってできる。君の体力が尽きて止まらざるを得ない時に私が優しく一切りしたらそれで終わりじゃないでも君はそれを知ってもなおとどまることができない出ないとすぐに死が襲ってくるから面白いでしょ大多数の人たちの人生と似てる
見ていられないよこの先にいつ訪れるかわからない死があると知りながら止まるわけにはいかないってねおや説明を忘れたようだねここが今こんな姿になってるのは君が原因だよ君の全部を私に見せてくれてありがとうそのおかげで私は後世の悪意を見ることができたそれを後世の律者の埋葬に使うだなんてぴったりでしょおやもう諦めたのもう少しもがいてよまだ満足してないんだからいいよここまでにしようさよなら愛しいお客さんライデンメイこの名前で間違ってないよねの口数が多すぎたかな。
それで<笑>まさか私が君の糸を見破れないとでも私と正面から戦うのが唯一の機会だってそう思ってるのああ、実に残念だもっと公平に全てを終わらせるつもりだったけど君はこのチャンスを大事にしてくれなかったまあいいやちょっと面倒になるけど君の絶望する姿を拝めないなら苦しむ姿を楽しむのも悪くないしね雷の律者、君は、誰かに手足を折られたことはあるながら私は君の知ってる英傑と少し違うの君から何かを得るつもりはないしこれも試練やテストなんかじゃないこれは本物の演出あるいはいじめ君も一つ前の世代の律者と向き合ったらわかるはずだよ今の称賛が本音じゃないってね今日の最中にお見舞いするのは禁止だってよく見てこれが天才のおもてなしさ私の友人がこれ以上見ていられないみたいだ残念だよ君が死ぬ時はなすすべがないという表情じゃなくて相手が不正をしたことに対する悔しいって表情になりそうだつまらないよ<笑>ああ続けて。前に私は獲物をもてあそぶようなゲームは好きじゃないって言ったけどそれはあくまで手を滑らせる可能性がある時だけでね勝負がすでに決まったのなら余興として相手になってもいいよ。やっと諦めた。ああ、だってずっとそれって呼ぶわけにはいかないでしょ。けど想像よりも早く戻ってきた。どうやらそう苦戦せず
戦後を片付けられたみたいだ。さて、子供だましみたいにここまで付き合ってきたけど君自身が賢い人だって勘違いさせたことについては悪いと思ってるよ<音声>そんなに驚くどんな記憶体でも取るに足らないものにする存在だって言ったはずだけど私がその代弁者になることで君や他の英傑に対抗できる力を手に入れても別におかしくないでしょう謎解きに時間をかけて私の嘘を見破ったと思ったら。自分が分析してたどり着いた真相がもう一つの嘘だったとはね君がここに足を踏み入れた時私は目的を達成したその後何があったとしても大したことじゃない《いいようんざりしてきたから》《さよならかわいいお客さん》《なるべく大きな声で泣いてね》《だって自分の愚かさのせいで死ぬなんてかなり悔しいでしょ》接触したことがないいやいやそれは君が持ってきたものだよどうしてそんなに鈍感なの<音声>さて。これは幕が閉じる前の最後の伝説だ実を言うと悔いになるのは好きじゃないし君と触れ合うことに対しても興味がないだから抵抗はしなかった今ならその理由がわかるかな今はあなたのお話をしましょう。あなたに聞きたいことがたくさんある。あの一瞬。確かに見えたわ。崩壊の石が。もちろん。私の質問に対して。価値のある答えなんてくれなかった
死を決意ねえ本当に私に似合わない表現どうしてあなたが戦後ちょっと待ってエデン彼に触れないで近づかないでえやはり彼の記憶体はもうボロボロ消えるまであと一歩では、相手の動きは私たちの予想よりもずっと早かったのね千号が助かる可能性は<笑>あまりないかわいそうな子彼の意識はおそらくもう消えているこの体に残った本能でここまでやってきた<音楽>こんなことができるのは彼だけ<音楽>つまり何の手がかりも残せないまま消えた犠牲者がもう一人増えたってことねそうでもないよ幸い彼の本能はその体を私のいる場所に向かわせた私が深くまで入り込めば彼の意識の余人に触れ交流できるかもしれないただ千号の存在はもういつ消えるかわからない状態だよ壊さない前提でそれをするなら私も集中しないといけない私が彼の心境から抜け出すまでこの体は抜け殻同然になるその間エデンどうか私を守ってくださいかつて戒律を与えた時と何の違いもないここは確かに戦後の心境だけど<笑>これらは
楽園の中だけで現れるんじゃなかったの前後の心の歪み。彼の思考に侵入できる者がいるの。戦後。だからあなたは、何があっても私のところに来たの。心の扉を開けてくれたことに感謝する。それと、自ら次の犠牲者になってくれたことにもな。お別れだ。日を追う英傑、第6位。これは、仙郷の声。だけど、この言い回しは。遅すぎるぞ、アポニア。逃げられた。戦後よかったあなたはやはり簡単に消えるような人じゃなかった余計なお世話だ俺の体を見たのかええもうすぐ崩れるどうしてあんな風になったのおかしな相手だ。俺が楽園を壊そうとした時に、奴がやってきた。戦ったら、こんな風になった。正面から戦ったのそいつの分際でそんなことができるとでも自分で見ればいいお前はずっとそうしてきただろういいでしょうでは失礼するよ戦後それは思考でも私たちのような記憶でもなく何だ今となってやっと分かったのか今まで私を避けてきた存在はそれだったのそしてそれが、彼らがこの世に残した、最後の声を、こんなにも見下したの。お前は相手に恐怖を感じさせるのが得意だろう。今回は、奴にゆっくり味わわせるといい。あんな、人間じゃない奴に対して、遠慮はいらない。戦後
これが俺の結末なのか笑える<笑>気が済んだらさっさとうせろ俺を見とる相手がお前だったらさすがに気色悪い。いいえ少なくともあなたの最後の思考を保持させて全てが終わったら私はあなたを全てが終わったらなんて今の私にはそういう約束をする資格はないあったとしてもそうさせるつもりはない死は大したことじゃない俺は一度死んでいるからなだが、俺を侮辱できると思うな。わかった。とにかく、ありがとう、戦後。少なくとも、あなたは私に、向き合っている敵がどんな存在なのかを知らせてくれた。あなたがこれから行く場所に私もすぐに行くから<笑>その通りだお前も俺も地獄行きだからなその時にまだお前がくださいと言えるかどうかを見てやろうだがすぐには来るなお前と一緒に行くのは嫌だええいいでしょう私も楽しみにしているよでは待て。もう一つ約束しろ。うん、<笑>今回、俺は桜の無実を証明した。そうだろう。俺の体が。彼女は裏切り者なんかじゃないあいつらに全員に教えろ彼女の無実は俺がこの手と引き換えに入手したんだあいつらの施しなんかじゃないそうだね、戦後桜は裏切り者なんかじゃない
あの時も今も。次は私が罪を償う番だかつての借りは一つずつ返すから、うん、それが分かったならいいもう失せろ少し。邪魔しないであげましょう彼の人生は騒がしいものだったけど少なくとも今は静かに行ってもらいたやめろ《お前の幻覚なんていらない》戦後。これ以上はやめて黙れ俺が本当に手に入れたいもの俺にはその資格がないと分かってる<笑>だが今度今度こそ俺は確実に何かを守ったじゃないか答えろ俺に。確かに守ったよ眠りなさいあなたはもう何も失わない Thank、you
の体。私たちに敵のありかを示してくれて、私の接触を成功させてくれた。私に起こった異常現象については、どうか相手に接触しないでください。この戒律は。私がエデンに残せる最後のプレゼントだよ。敵。で、今すぐ最後の印となるものの場所に向かって。その持ち主をビルビを守りなさい。私たちの中に裏切り者はいない。けど記憶体である私たちにとってここで向き合う敵は終焉のような存在なの。どうしてここに現れたのかはわからないけど、それが来たの。この古の楽園の中に、新色の律者はもう。
。やはり信じられないな。新色の律者が、もう誕生したなんて。しかも、こんなガイドロボットにな。だが事実だこの機械はあるはずのない意識を持っている拡散したいという欲望今これと接続している私でさえ感じられる律者になるには人類である必要があると思ってた人類というより思想なのかもしれないな境界線を引くのは難しい少なくとも人類の赤ん坊と比べると今のこれはより独立した思考能力を持っているだがそれはあくまで赤ん坊と比べた場合だそしてそれは人類にとって最大の幸運になる奴が停止した実験室の中にとどまったままで動きがなかったのはまだ幼かったからなのか何しろこの新色の律者は生まれたばかりの赤ん坊だからな。知識を持っているかもしれないがどう実践するかまではわからないのだろう成長する機会もないから力はまだ弱いままだ<音声>おそらくこの律者が今まで最も多くした行為がコピーである理由もそこにあるのかもしれないなもちろん何らかの手段で3つの組織の包囲網を察して軽率に動けなかっただけという可能性もあるんだが<音声>とにかく停止した実験室で奴が今までコピーを試したのは同じようにネットに接続していない設備だけだ。追跡はできるか全部ここにあるこれで最後の一個だ。ああ、全部合っているよ。それが律者の本体で、もう一つのコピーじゃないって確実に言えるのか。いや、確信はない。だがあらゆる外向きの侵食の源はこれで内向きの部分は見当たらないまあ一つだけ例外があるが侵食の律者が別の形で現実を超えて他の個体に寄生することだしかしそんなこと本当に可能なのかもし本当にそうだとしたら少なくともこの任務に対して私たちにできることは何もないこの件は事実通りに上に報告する
次はリストにある設備を見つけて壊さなければああだが手段には気をつけてくれ我々が行動する前に考えた最悪の可能性を覚えているかああ私たちが一歩遅かった場合の話だろ予想より早くガイドロボットの廃棄作業が始まっていたらその瞬間侵食の律者はかなりの確率で死を理解するそして窮地で生を求めるという意志も生まれる生きたいという執念こそが最も恐ろしい力になる前回奴が降臨した時に宿主の少女が命の終わりの際に感じた絶望と憤怒のようにな<音声>さてこれからもう一つ君に頼みたい仕事がある今回来たのが君でよかった。私にとってそれが最後の一歩になるからな。黒い箱の中に封印した今回の黒い箱は君の目の前にいる<笑>残念だお前が一生ネットに接続せずにいられるなら他に方法があるかもしれないが<笑>やめておけ。私のうぬぼれではないが、もし奴が完璧な体を手に入れたことに気づいたら、大変なことになるぞ。さて、読みの杖を取り出してくれ。そろそろ別れの時間だ。友よ少なくとも最後ぐらいお前の願いを教えてくれてもいいんじゃないかいややめておこういざ口にしたら私も死にたくなくなるから。外にいるんだろここを去る前に挨拶くらいしてくれると思ったんだがもうしばらく悲嘆にくれる時間が必要かと思いましてあいつとのことを言ってるのかお前とは関係ないだろそうですねでは。私と関係あることをお話ししましょうか。かつてこの場所であなたに傷つけられたバルキリーがいましたよね。仕返しに来たのかもちろんです。ただ、今ではありませんし。あなたが想像するような形でもありませんじゃあ
礼を言っておくよどういたしましてラニセこの世には人々の想像を超えた現実がたくさんありますから。とにかく、今回は、天命として律者を止めるため貢献してくださったことに、感謝します。では、ナターシャさん、また。まあ、一つだけ例外があるが、新色の律者が別の形で現実を超えて、他の個体に寄生することだ。しかしそんなこと、本当に可能なのか。になるぞ。だから今はあなたのお話をしましょうあなたに聞きたいことがたくさんある
どういうことあの未知のエリアの信号、どうして観測できなくなったのそれに、楽園に設置された経路も、少し変わってる。アリガラスもずっと戻ってこないどこに不具合があったのわからないけど楽園が急にめちゃくちゃになってるのよねに翻弄される姿を楽しみにしてるわ。私と一緒にホールに行こう、コズマ。私、書きたいもののイメージが湧いてきたかも。あなたの来訪は、楽園に破滅をもたらす。私たちは、あなたのせいで、ここが瓦礫となる結末を見たくはない。だから10日後、私は、この手であなたの命を、終わらせないといけない。遅いただ手合わせがしたいなら最初から俺のところに来るな。
奇遇よね私たちが別れた日もこんな月夜だったわね。ほうこれが君の過去さあ怖がらないで私は彼女じゃない君を傷つけないよ気づかれたくないって問題ないよ私たちは友達そうでしょ私が証明してみせるから彼を頼る。この薄い膜があれば新色の律者には私たちの会話は雑音にしか聞こえない嘘はついてないただそれはこの幕の中にいて私たちを見てる《これが私の発見だ》しかし。なぜ君がアポニアもスーも気づいていなかったウイルスだからね古の楽園の媒体つまり楽園を存続させている設備に侵入しているんだ私は楽園の建造者なのに彼らより後に気づいたらさすがに失格じゃない次は私の腕にあるダークグリーンの痕跡を彼に見せる。本当は贈り物だけど、今は一種の証明になる。もうすぐ私も完全に侵食され、そいつの一部になるだろうね。今言ったように、侵食の律者は私たちを直接削除する能力すら持ってる。でも、データは律者が成長する土台だから、削除は自尊を意味する。選べる状況なら、奴は私にしたように相手を侵食し、自分のものにすることを選ぶだろう。これは私たちの唯一のチャンスだ。ケビン、奴に勝ちたければ
私と共に演出を成功させて続けてくれ君は私たちの中で最も鋭いナイフ奴に握られたら終わりだだから今すぐ死んでほしいああ誤解しないで私の手で君のデータを削除するって意味だからそのケビン消滅ボタンを使ってね本当に可能なのかそれを言ったら前から可能ではあったんだけど意味がなかったから私のあらゆる発明と同じようにそれにもバックドアがあるから消滅したとしても復旧できる僕に騎兵として死んだふりをしてほしいのか今はまだはっきりとは言えない演出が始まる前に私は新色の律者に投稿してその件に乗じてエリシアの状況を確認する確かに投稿だけど演出はもうとっくに始まってる。<笑>